ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് ഫിഷ് ഫാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കഴിക്കാനുള്ള ഫിഷ് അല്ല നമ്മുടെ ഗെറ്റ് ഫിഷ് മാറ്റുന്നുണ്ടാവില്ല ഗെറ്റ് ഫിഷ് വേറെയുള്ള ഗെറ്റ് ഫിഷ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ ഗെറ്റ് ഫിഷിനെ വളർത്തുന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടാം ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെയ്യും അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാമിലെത്തിയമ്മ ഇത് കൃഷ്ണമാരായുടെ ഫാമാണ് ഇതാണ് കൃഷ്ണമാരായുടെ അപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഞായറാഴ്ചയാണ് നല്ല തിരക്ക് വരുന്ന ദിവസമാണ് പുള്ളിക്ക് നല്ല കസ്റ്റമേഴ്സ് വരുന്ന ദിവസമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീഡിയോ എടുത്ത് പുള്ളീനെ ഫ്രീ ആക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളിവിടെ കയറി വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് അക്കോപ്പോണിക്സ് ആണ് പക്ഷെ പുള്ളിയുടെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ അക്കോപ്പോണിക്സ് അല്ല ഗെറ്റ് പീസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അക്കോപ്പോണിക്സിൻ്റെ ചെറിയ മെഷീൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് നേരെ ഗെറ്റ് പീസിലേക്ക് പോകാം ചേട്ടാ ഈ അക്കോപ്പോണിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതിന് ടൈം ആയിട്ടില്ല അല്ലേ ഇല്ല ഇതിപ്പോൾ അക്കോപ്പോണിക്സിൻ്റെ ഗ്രോബിഡാണ് അപ്പോൾ ഗ്രോബിഡിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പ്ലാന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ന്യൂട്രിയൻസ് ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന അമോണിയയിൽ നിന്ന് അമോണിയ ആവശ്യത്തിന് ഇതിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇതിൽ നൈട്രോഫൈൻ ബാക്ടീരിയാസ് ഡെവലപ്പ് ആവുള്ളൂ അപ്പോഴേ ഇതിൽ നൈട്രൈസ് ആവശ്യത്തിന് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ നൈട്രൈസ് പിടിക്കുന്നതിന് അതിപ്പോൾ മീൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മൂന്നാഴ്ച നാലാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിൽ നമുക്ക് പ്ലാന്റ് നടാനാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്റ്റേജാണ് പ്ലാന്റ്സ് ഒന്നും നട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല ഇത് എന്ത് വെറൈറ്റി ഫിഷ് ആണ് ഇത് റെഡ് ബെല്ലി പാക്കുവിൻ്റെ അൽബിനോ വെറൈറ്റി ആണ് ഓക്കെ പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് മാർക്കറ്റിൽ ഇത് അക്വാപോണിക്സ് പെർഫെക്റ്റ് ആണല്ലേ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് എഡിബിളായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം അലങ്കാര മത്സ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം കഴിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ ആണല്ലേ അതെ അതെ ഞാൻ കൂടുതലും ഇപ്പോൾ അക്വാപോണിക്സിൽ എഡിബിൾ ഫിഷുകളെക്കാളും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവയെ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ പരിശ്രമത്തിനകത്ത് ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇപ്പോൾ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള മത്സ്യങ്ങൾ ഇട്ടേക്കണേ റെഡ് ബെല്ലി പാപ്പു സെവറം പിന്നെ ഈ ഹോസ്പാരൻ്റെ ഹോസ്കാറും അക്കോപ്പോണിക്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗെപ്പീസ് ആണ് അപ്പം ഗെപ്പീസ് ഒന്ന് കാണാം ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇതിപ്പോ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല ബ്രീഡുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അത് തന്നെ അതിന്റെ തന്നെ പല ജനറേഷനുകൾ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിന്റെ കുട്ടികൾ എഫ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീടാണ് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഫുൾ വൈറ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രസമുള്ള വീടാണ് ഇത് എച്ച് പി ബ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന വെറൈറ്റിയാണ് ഹാഫ് ബ്ലാക്ക് ബ്ലൂ എന്ന് പറയും 
ബ്ലാക്ക് കൈ ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യ പീസാണ് കൂടുതലും തുടക്കക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ബ്ലാക്ക് കൈ അതെ അതെ അൽമിനോ വെറൈറ്റീസ് ഇത്രയും കൂടെ സെൻസിറ്റീവ് ആണ് റെഡ് ഐ വരുന്ന റെഡ് ഐ വരുന്ന വെറൈറ്റീസ് എല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ അത് ഇൻഡോർ ആയിട്ട് കൾച്ചർ ചെയ്യാൻ ഇൻഡോർ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കൂടുതൽ നല്ല വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഈ അൽബിനോസ് അത് ഔട്ട്ഡോർ ചെയ്യുമ്പോൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി ഡിസീസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് റെഡ് ഐ അതെ അതെ റെഡ് ഐ വെറൈറ്റീസ് ബ്ലാക്ക് ഐസ് ആണ് തുടക്കക്കാർക്ക് നല്ല ബ്ലാക്ക് ഐസ് ആണ് ഇത് അൽബിനോ ഫീനിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ബ്രീഡാണ് ഇതിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഐ ഫീനിക്സ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗപ്പീസിന് നമ്മൾ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വേറെ വെറൈറ്റീസ് കുറെ ഫിഷ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം ഇതാണ് കോപ്പർ ഡോസ്കാറിംഗ് പേരാണത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഓസ്കാറിനെ കണ്ടു ഗപ്പീസ് കണ്ടു പിന്നെ ടോപ്പോണിക്സ് കണ്ടു വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ വേറെ വെറൈറ്റീസ് ഇപ്പോൾ ഓസ്കാർ മാതിരി തന്നെ സിക്ലി വെറൈറ്റീസ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വെറൈറ്റി കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലിപ്പോൾ ബ്രീഡ് ചെയ്യിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏഞ്ചലിൻ്റെ പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ റെക്യാ ആൽബിനോ ഡൈറ്റിൽ ചലിച്ചു വെച്ചു കൊടുത്താണ് എഗ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ അവരിപ്പോൾ ടൈൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ എഗ്ലേ ചെയ്തേക്കാണ് കാണുന്നത് ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ബ്രീഡ് ചെയ്തിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറക്കി ഗെറ്റിയുള്ള കുട്ടികളാണ് പല വെറൈറ്റീസിൻ്റെ കുട്ടികളാണ് അതെ അതെ ഇതിപ്പോൾ ഗപ്പീസിൻ്റെ ഫീമെയിൽസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് ബ്രീഡ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റിയാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് പ്രസവിക്കാൻ വളരെ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫീമെയിൽസ് നല്ല വയറായിട്ട് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫീമെയിൽസിനെ നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ഇതിലെ വരെയുള്ള കേസിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പൊ അവര് പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികള് ആ വലയുടെ ഉള്ളിൽ കൂടെ രക്ഷപ്പെട്ട് വെളിയിലേക്ക് പോകും അപ്പൊ അവര് തിന്ന് നഷ്ടപ്പെടും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതാണ് അല്ല ഇത് എന്റെ മൊയിന ബ്രീഡിംഗ് ഫെസിലിറ്റിയാണ് മൊയിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗപ്പിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ലൊരു ലൈഫ് ഫീഡാണ് മൊയിന ഇതിപ്പോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന സ്പീഷീസ് ആണ് നമുക്ക് മൊയിനകൾ പത്തിന് മുകളിൽ സ്പീഷീസ് മൊയിനകളുണ്ട് അത് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം വളരെ ചെറുതാണ് അതെ അതെ ഇത് ഏറ്റവും ഗപ്പികൾക്ക് ഏറ്റവും സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫ് ഫീഡാണ് എല്ലാ മത്സ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഫീഡാണ് അത് ഇതും ഫീഡാണല്ലേ ഫിഷിൻ്റെ ആ ഇത് മറ്റേ അതായത് വളരെ ചെറിയ വളരെ മൗത്ത് സൈസ് വളരെ കുറവുള്ള മീൻ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാവുന്നൊരു ഫീഡാണത് ഇത് ധാരാളം ഇത് ഇൻഫിസോറിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ ഒരു സംഘമാണത് ഇതിപ്പോൾ നാച്ചുറലായിട്ട് ഈ തേക്കിൻ്റെ അതെ പാടാൻ വേണ്ടി അതിൽ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് കൃഷ്ണകുമാറിൻ്റെ ഫാമ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച വേറെ വീഡിയോ